എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സർക്കിൾസ് എന്ന പാഠത്തിന്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോട്ട്സ് രണ്ട് ഞാണുകൾ അതായത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിൽ നിന്ന് രണ്ടറ്റങ്ങൾ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ലൈനിയാണ് നമ്മൾ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോ രണ്ട് കോഡുകൾ വരച്ചാൽ ആ രണ്ട് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ പോരാ രണ്ടും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോകണം മനസ്സിലായ അങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന രണ്ട് ഞാണുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടാ പഠിത്ത ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരെന്താണ് ടു കോട്ട്സ് അപ്പൊ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രണ്ട് കോട്ട്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന്റെ രണ്ടറ്റം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ രണ്ട് ഞാനുകളുടെ രണ്ടറ്റം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന പോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഞാനിനെ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് പി ക്യു എന്നും പേരിടാം ഇത് രണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റിന് ഒ എന്നും പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ടി ഒ ബി ക്യു ഒ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഒ പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ബി ക്യു ഒ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഈ ഒരു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർക്ക് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർക്കിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തു നിന്നും വരച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് അതിന്റെ എതിർവശത്ത് വരുന്ന വലിയ ആർക്കിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് അല്ലെ ഇതും ഇതും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ലെസന്റെ തുടക്കം പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്താ ഒരു ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്താ പറയാ ഒരു വേറൊരു ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിന്നും വരച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആർക്കിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് രണ്ടും ഈ പി എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും പി ക്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായിരിക്കും അല്ലെ ആംഗിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി ആംഗിൾ പി എ ബി ഈക്വൽ ആംഗിൾ പി ക്യു ബി രണ്ടും വേണ്ട പി ബി ആണ് രണ്ടിന്റെ അറ്റത്ത് വരുന്നത് പി ബി അതായത് പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കില് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇതും വരുന്നത് അല്ലെ ഈ എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരാൾക്ക് എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരാൾക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഈ ആർക്കിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും അല്ലെ അപ്പൊ അതും സെയിം ആയി അതായത് എ പി ക്യു എ ബി ക്യു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ പി ക്യു ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ എ ബി ക്യു കണ്ടോ എ ക്യു രണ്ടിന്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന എ ക്യു അല്ലേ എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർക്കിന്റെ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആർക്കിന്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും രണ്ട് ജോഡി ആംഗിൾസ് ഇതും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് ഇത് അതായത് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് 
അത് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൽ മറ്റുള്ള രണ്ട് ജോഡി ആംഗിൾ വീതം ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ജോഡി ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന നിലയിൽ നോക്കുമ്പോഴും അത് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോ എ ഓ പി ആംഗിൾ എ ഓ പി ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ ബി ഓ ഓ ാണ് കേട്ടാ ബി ഒ ക്യു അപ്പോ അതും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും മൂന്ന് ജോഡി ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ മൂന്ന് ജോഡി ആംഗിളും എല്ലാ ആംഗിൾസും അല്ല മൂന്ന് ജോഡി ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയാൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സദൃശ ത്രികോണങ്ങൾ അതായത് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോഡ്സ് തമ്മിൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി കോഡുകൾക്ക് വല്ല പ്രത്യേകത ഉണ്ടോന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പോ രണ്ട് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയാൽ ആ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സൈഡുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ സൈഡുകൾ ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല ഈക്വൽ ആവാം അല്ലാതിരിക്കാം പക്ഷെ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ റേഷ്യോലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ റേഷ്യോൽ അവർ എടുക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സൈഡുകളുടെ പ്രത്യേകത അത് ഈക്വൽ റേഷ്യോയിൽ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതിന്റെ സൈഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ സൈഡ് ബൈ ഈ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ സൈഡ് ബൈ ഈ സൈഡ് അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ പി ഒ അല്ല സോറി ഒ പി ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഒ പി ബൈ ഒ എക്വൽസ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയോ വരാൻ അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ എ പിയും ബി ക്യൂ ഉണ്ട് അത് നമ്മളായിട്ട് വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത സൈഡ് അല്ല അത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ കോഡ് വരുന്ന സൈഡുകൾ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഒ പി ഇൻഡു ക്വൽസ് ഒ എ ഇൻറ്റു ഒ ബി ഒ പി ഒ ക്യു ഇൻറ്റു പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽസ് ഒ എ ഒ ബിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും ഇല്ല ഇത് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ റേഷ്യോ ആയാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒ പി ഒ ക്യു എന്തിട്ടാ ഒ പി ഒ ക്യും ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള നീളമാണ് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള നീളമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നീളങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇൻഡു ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനോട് ഒ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒ എ ഒ ബി ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ അല്ല ഈ രണ്ട് കോഡിന്റെ തന്നെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാണ് അത് അല്ലെ തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോയപ്പോ ഇത് രണ്ട് കോഡുകൾ നാല് പീസുകളായി മാറും അപ്പൊ ആ ഒരേ കോഡിന്റെ ആ രണ്ട് പീസുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മറ്റേ കോഡിന്റെ രണ്ട് പീസുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ഒ പി ഇൻഡു ഒ ക്യു ഈക്വൽസ് ഒ എ ഇൻഡു ഒ ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് മറക്കരുത് കേട്ടാ കാരണം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഇഫ് ടു കോഡ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇന്റർസെക്ട് വിത്ത് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ദൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ടു കോഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോഡ്സ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്ക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ടു കോഡ്സ് ഈ രണ്ട് കോഡ്സിന്റെ രണ്ടുള്ളിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഓരോ പാർട്സുകൾ വന്നില്ലേ അത് ഓരോ കോഡ്സിന്റെ ടു കോഡ്സിന്റെയും പാർട്സ് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ
ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കോഡ്സ് തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗിൾസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നു ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം റെക്റ്റാംഗിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ലെങ്ത്തിന്റെ ബ്രത്ത് അല്ലേ അപ്പോ ഇതിന്റെ സൈഡ് ഈ പാർട്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടു അപ്പൊ ആ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് റെക്റ്റാംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിന്റെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോഡ്സ് തമ്മിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോഡ്സ് തമ്മിൽ ഒ ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എ ഒ ഇൻറ്റു ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എ ഇൻറ്റു ഒ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള നീളം അതാണ് ഒ എ ഒ എ ഇൻറ്റു ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒ പി ഇൻറ്റു ഒ ക്യു എന്ന് നമ്മളിപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതേ നീളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരച്ചാൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ അതായത് ഒ മുതൽ ക്യു ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുത്തു ആ ലെങ്ത് നമ്മൾ വരച്ചു ഒ ക്യു ഓ ഓ എന്ന് തന്നെ ക്യൂ എന്ന് വരച്ചു ഓ ക്യു ഓ ക്യു തന്നെ ഇത്രയും കറക്റ്റ് ഈ ലെങ്ത് എടുത്ത് വരച്ചു ഇതിന്റെ ഓ ഒ ക്യുവിന്റെ കൂടെ ഒ പി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നീളമാണ് വരിക ഏത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബ്രത്ത് ഒ പി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത്ര നീളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒ പി വരച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി ഇത് ഒ പി ആണ് ഈ ലെങ്ത് ഒ പി ആണ് കേട്ടാ ഓ ക്യു വരച്ചു ഈ ഈ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് വരച്ചാൽ അതായത് ഒ പി ഈ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചപ്പോ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി അടുത്തത് ഈ കോഡാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓ ബി അല്ല സോറി ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ാണ് ഈ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ ഒ എ ഇനി ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതിന്റെ ബ്രത്ത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും നീളം നീതിയൊക്കെ വെവ്വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതെന്താ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഈ കോഡ് അതുപോലെയാണ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്നുമുള്ള ആ ലെങ്ത് എടുത്താൽ അതിന്റെ പാർട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ആ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരച്ചാൽ അതിന്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമുല ഒ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഒ പി അല്ലേ ഇതിന്റെ ഏരിയ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എ ഇൻറ്റു ഒ ബി ആണ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് സോറി റെക്റ്റാങ്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ളത് ഇഫ് കോഡ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇന്റർസെക്ട് വിത്തിൻ എ സർക്കിൾ ദെൻ ദ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കോഡ് ഹാവ് ഈക്വൽ ഏരിയ അത് പഠിച്ചില്ലേ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാണ് ഇപ്പൊ സർക്കിൾ തന്നെ വരയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇനിയോ വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ ഒന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമില്ലേ സർക്കിൾ ഒന്ന് തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ലെങ്ത് ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതുമ്പോ തന്നെ വരയ്ക്കാം ഈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ ബ്രത്ത് ആയിട്ട് വരാം ഇനി ഇതിന് അതേ ഇതേ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഒ എ ഒ എ അവിടെ ഒ ബി ആണ് ഇതിന് രീതി വരാം അല്ലെ അപ്പൊ ഒ ബി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഇവിടെ നീട്ടി ഒ ബി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒ എയുടെ ലെങ്ത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ വരയ്ക്കാം അതെ ആ ലെങ്തുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആ കോഡിന്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും എടുക്കണം ആ ലെങ്ത് നീളം കൂടിയത് ലെങ്ത് ആയിട്ടും നീളം കുറഞ്ഞത് ബ്രത്ത് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കി
ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വര വരച്ചാൽ എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം ഈ വരച്ച് ഇപ്പോ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഞാനിനെ തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇത് ബേബി ഇത് സി ഡി ആണ് വിചാരിക്കും ഓ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു സെന്റർ അല്ല ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓ എന്നും പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെ സി ഡി എന്ന ഡയമീറ്ററിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എ ബി വരച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ എ ബി ഈ സി ഡി ഈ ഡയമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എ ബി പെർപെൻഡിക്കുലറും ആയതുകൊണ്ട് എ ബിനെ കൃത്യ സെന്ററി കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ സി ഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പൈസക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒ എ ഈക്വൽസ് ഒ ബി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രം എങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് രണ്ട് ഞാനുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ഞാൻ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്ററും മറ്റേ ഞാൻ ഈ ഡയമീറ്ററിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഈ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ തുല്യമായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള നീളം എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരെയുള്ള നീളം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നീളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് വരച്ചാലോ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച തന്നിട്ടുണ്ടാവാ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓ സി ഇൻഡു ഓ ഡി അല്ലെ ഓ സി ഇൻഡു ഓ ഡി അല്ലെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുള്ള നീളം ഇൻഡു ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുള്ള നീളം ഈക്വൽസ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ വരയ്ക്കി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓ എ ഇൻഡു ഓ ബി ഈ ഒ എയും ഒ ബിയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓ സി ഇൻഡു ഓ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ഇത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണാവാ ഇതിന്റെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഇനി ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് എന്തായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കില്ല അതൊരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന നീളം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന നീളം ഇളം രീതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ തുല്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിപ്പോ മൊത്തം ഏരിയയിൽ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ച് ഇത് അഞ്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ച് അഞ്ച് വീതമുള്ള പിന്നെയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറയണതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുക ഡയമീറ്റർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ഞാൻ ഒരു കോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിൽ നിന്ന് മുട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് വരയ്ക്കുക എത്രയുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്രക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് പറയണത് ദ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഇൻ ടു വിച്ച് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് കട്ട് ബൈ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡ് ആവണം ഡയമീറ്റർ ആവണം അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ദ കോഡ് ആ കോഡിന്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഡയമീറ്ററിന്റെ പാർട്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്ത് വരും മറ്റേ കോഡിന്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ അല്ല പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരാം ഇനി ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ദ ഓഫ് പാർട്സ് ഇൻ ടു വിച്ച് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് കട്ട് ബൈ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഫോംഡ് ബൈ ഹാഫ് ദ കോഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡയമീറ്ററിന്റെ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡ് വരച്ചു ആ കോഡിന്റെ ഈക്വൽ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ വരച്ചാൽ രണ്ടിന്റെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി 